吃客。又可以吃东西了，<笑>我不是，我是这又动脑筋了。Yeah. 哎呀，对对对，来来来，我们上车猜一猜，来啊，今天要吃什么呢？我不懂。哎呀，想一下吧，先猜一猜。好，出发。有有没有发现我最近白头发多了很多？<笑>不是一开始就有很多，用量太多。<笑>哎，可能这次我们会有吃一些比较营养的。也对，也对，因为制作组很有良心的，让我们绞尽脑汁，之后就让我们补一补，补脑,补脑也是啊。啊 OK， 明天早上我妈妈会给我那个补脑的药。我们一个 tree 啊，对啊，不然你直接来开，你开，你开，你猜是什么？来来来。今天的主题是。哦，这个我也看过，我觉得啊啊，弟弟应该是没有看过，这个好像小玩具。我知道，我知道。哦，你知道？漏豆花的，漏豆花的。哇，你只是看过，对，只是看过了。你看，我我跟你讲是什么漏的啊？可以，来你讲，你讲，你讲，你讲。你那个呃，豆花的豆放进这个东西里面啊，你就搅 ，OK， 所以是这个可以转的，磨磨磨的。然后那个豆花的水就会从这边流出来。哎。对，呃，在古代的时候呢，是用呃牛来弄的。牛啊，对对对，用牛来拉的。那个、哦，牛来拉的。对对,对,对,对,对,对,对,对,对，我跟你讲，这个整个东西用牛来做出来的，<笑>牛来拉的。对对对对，它是转圈的，转圈的。对，那么聪明了。对。OK， 所以跟我们第一道有什么关系？哦，我猜是豆花。我觉得豆花有可能是小朋友喜欢吃的，酿豆腐，马来的酿豆腐这种豆腐啊，也有吗？有啊，有啊，有。酿豆腐，马来人的那个打乌果林也是。哦，打乌果林是那个 dinner sauce 的，那个花生酱倒在上面。是不是有一种饼啊？有一种饼也是那个叫什么？哇，你现在哈被被我们的制作组训练到哈，你想象力真的超超厉害。不是那个，我跟你讲，我只是是被限于这个豆腐。对，豆腐，其实我是觉得有可能是豆腐。我我猜是豆花吧。豆花，那是主食嘞，传统。哎、欸，可是可以开多一层嘛？对。如果我们第一层呢，我们猜不到的话，又多一层吧。我们多一层就 extra clue。OK OK、嗯。哦。<笑>这个是以前中国的吗？他他们就用这个来换钱的，钱币、古币、古币。所以这个古币有一个名字叫金钱豆腐。<笑>可是你一讲金钱豆腐，我还以为是那种。放金钱那种包包嘛，就像那个豆腐是这样，这样包着，然后呢里头都是很多馅料。哎，也有可能，也有可能，也有可能。因为老实讲，这个豆腐做的东西太多了，所以我现在真的想象不到。那陈野陈野人，你有你有看过金钱豆腐吗？就一次看到金钱豆腐是在哪里？等一下就看到，<笑>我卖一个关子。可是豆腐的来源你懂吗？给长辈讲。<笑>他直接这样。哎、欸，你们两个是不是八戒好的？没有，我问他，他推给你不是我的。哎、欸，你们很过分的嘞。<笑> OK 了，我告诉你们了， okay. 在西汉，淮南王，他的名字叫刘安。好。他的妈妈很喜欢吃黄豆。那有一次，他妈妈生病了，他是吃这个黄豆觉得太硬。这个淮南王呢，他是很孝顺的，他就把这个黄豆磨成浆给他妈妈喝。可是妈妈喝了之后，觉得这味道太淡。哎，淮南王就放了一些盐卤下去。过了不久，这个豆浆竟然凝固了，就成为我们现在吃的豆腐。可以吗？满意吗？其实蛮多东西都是有时候就你不知道了，就突然就出现了。对对。有的是觉得哎，其实很好吃。那我们现在就去吃我们的这个传统料理——金钱豆腐。吃了就会有钱。对，你看。小朋友都喜欢钱，肚子饿了先一肚子啦。你要你的皮包有钱还是你要有前途？前途比较好吧。前途好啊，前途好。OK OK， 下车。来，我到了下车。哇哇哇！说喝在这里哦。上片了。来，这个就是金钱豆腐啊，跟我想象中的金钱豆腐。我跟你讲，我跟你讲，刚才我在车上完全想不起来，因为我太多年没有吃这这个金钱豆腐了。嗯、好
好像下面有一点东西吧？哦，下面啦，豆芽，豆芽，下面豆芽啦，因为我们有吃过，但是我跟你讲，这道菜啦，在新加坡啊，很难找到。为什么呢？因为很难做，还是对对对，因为它的制作过程，这个豆腐听说是有加工的。然后这个炸的面粉也是特别的，所以不是简简单单拿这个豆腐啦去炸就出来就不是这么简单。我们的金田豆腐已经卖了六十多年了，从我的家翁的时代就做了，传到我们现在这一代，从以前到现在，材料和煮法都是一样的。我们做的金田豆腐是磨出来的，那个筛是用一种特别的筛，它有里面哦，它的丝网很溜，它是一百只的，它的网这样哦，它磨出来真的很溜，你吃了很软。豆腐磨完了，我们给它的豆腐的水给它流了一点出来，这样我们就开火，火不可以太大，如果我们放那个豆腐下去，它会焦。这样，我们用一个汤匙，一粒粒的 scoop 它上来，就放下油里面炸。我们坚持用花生油做这个金田豆腐，因为那个花生油它不会啊、呃、有一层油浮在那个汁里面。如果我们用那个汤包，它就会有一层油，吃了不健康。咦，那个外皮很像豆包这样。对对，很像那个、啊、海参海参，<笑>会不会很像海参？它的外外皮的那个口感，没有，蛮像海参。你刚才那个导播是比较糊的， okay. 比较涩，比较硬、啊。它这个不是，它这个比较软，又好吃。重点是你一吃的时候它就爆开，在、yeah. 嘴里啊，那里面的豆腐哇哇真的不错，很嫩，很好吃。对，对我还没对吗？呃，这个豆腐外皮是脆脆的， yeah. 但是我吃的是绵绵的。它开始的是脆，可是它这个汁一淋下去，这个芡淋下去的时候，它是有一点软化，软、啊、化之后是不是很好吃？ Okay, okay. 又香，又有一点点糖脆，但是又有一点的汁在里面掺在一起，不是太脆那种。而且里头呢，真的是满满的这个豆腐，你看你一咬进去哦，哇，里面满满都是豆腐来的。还有那个酱不也很咸嘞？还有还有，跟我们通常吃的这个铁板豆腐也不一样。不一样，所以我跟你讲。有时候我们这个炸豆腐，他们一个名称讲得很好，叫金包银。你看，外面像不像这个金褐色啊？那里面白色像不像银色？所以有时候他们在炸豆腐也叫金包银。真的，这个是非常非常的传统。今年豆腐的材料是只是豆干、豆芽和上汤。这道金田豆腐一定要放豆芽，因为是我家翁传下来的。这个豆芽我们一天要扒几个钟头来扒头扒尾，为了是给它爽口好吃。金田豆腐炸完后要放在三汤里面，因为豆腐是没有味道的，所以我们用那个特制的三汤来放进去，要蒸三四个钟头才那个金田豆腐才好吃。你看他这个豆芽，这个师傅是老功夫，我认识到他，他现在还在长出，所以我跟你讲，他就是厉害在这个火候。我觉得他用那个火啊，用得很好，不然他的豆腐有可能出来有可能太干，哦，或者是呃太硬。你看，它每一粒的颜色都一样的，对，都是一样。没有些太白，有些太黑。我真的喜欢这个豆芽嘞。杨豆芽。就是炒多一盘了，重点不是在豆芽，是豆腐啊，吃多一点，你要多一点金钱吗？要吃多一点。啊，你看这豆腐，要看它外向，跟我一样啊，很丑啊，不是哦，内涵很多啊，你看。你你你们要豆芽吗？不用紧，姐全部给你。哦 ，OK。全部给你。要吗？哦。来，怎么怎么？爷爷帮你拿。OK。哦哦，不要浪费，不要浪费那字，是金钱来的。这这个是一个传统菜，不错。好满意啊，饱了没有？还不饱嘞，等下还要去吃东西嘞。要要不要开来看？可以，你看，我们开喽。喂，辣椒，是不是
辣椒。你像你们，你像谁？哇，这个有醋的味道。哇，我闻味道很差的。有醋，有醋。酸酸的，酸酸的。对。啊，这个不是，不是。可以猜一下吧。这有一点，有一点甜甜的哦。我我只是闻到有呛鼻子的。对对对，这个味道蛮熟的嘞。哦，香豆的。香豆腐。不是，是饭啊。鸡肠粉，猪肠粉啊，猪肠粉的姜是米姜。现在我们今天的主题是豆腐，豆花、豆腐、豆腐。但是我觉得比较属属于酸性的，奇怪。我一定有吃过，如果我看到哦，我一定会觉得自己很笨。我有吃过，可是我就是挖不出这个这个味道啊。那个，但是我跟你讲，搞不好。是跟炸有关系的啊，五香就是有五香有有有那个有那个什么肉肠啊，还有虾饼啊，对，还有豆干啊这些东西，这个味道开始有点接近那个东西。我觉得是一个一个配酱来的，就是沾酱。不然，你弟弟你来试一次，可以好吧？有可能有点咸，有一点对吗？可以可以再开吗？还是没有了？应该是。可以了，我我来我们来开，要不要宝宝来开吧？哎，空空，空空啊！没有啊，我觉得很不甘心哎，不甘愿，因为我有吃过这个酱，是我不知道它。你有了吗？年轻人会喜欢什么呢？我也是年轻人，可是我不知道是什么。现在天气很热，希望是有冷气的。对。来，好，谢谢。OK OK。哇！哇！哇！哦！我想不到那个酱是什么。对呀。等一下。很很熟的那种感觉。对，你们看。啊？韩国餐。韩国。我就是说刚才那个，刚才那个酱是波珠酱，那个酱，波珠酱 s a 吃过，一时想不起。拌饭我吃过。对，我是煮过，那个跟萝卜一起煮。哎呀。哎呦，我有想到，是咯。哦，你看吃韩国菜就是这样好处，对，有很多小菜可以吃，对，这个是鲤鱼，咸鱼啊，不是，应该是炸一下，沾沾一个粉去炸的。Thank you。OK， 所以我们应该是那个小鱼吗？我们应该是。这是什么鱼来的？这个？你懂啊？你懂是什么鱼？我猜是黄花鱼吧。黄花鱼？什么卡了的那个鱼？哦，黄色。我觉得这里很特别，因为呢，通常小吃他们不会给你们吃鱼的哦，对吗？对呀。你看这个菜好料，这个章鱼啊，章鱼。嗯。哇，小吃还有章鱼的。有章鱼。嗯，小章鱼就好像。我们的我们的 main dish 来了 main dish。哇哇哦！哇，看起来很特别。看那个饭，像白。哎，看看的。哦，没有，他在拖我的饭。他在拖我的饭。这个这个饭好像还是珍珠米嘞，这很特别的。他也想吃。在拖我的饭。哇，在拖我的饭。就像这样。谢谢谢谢。哦 ，OK， 我们是 share 了，我们是 share 了 ，OK 了 ，share 了 ，share 了，好了。Let me show you the the authentic way to enjoy the Hassan rice. So what you pour out the rice, and after that, you just pour a bit of tea. This is the Hong Kong tea. Wow. Yes, this much. Is it the same? So that would be or that uh the type of dessert after Hassan a very spicy uh soup. Soup. This will be the best way to cleanse your palate. Right. 就是老板说呢，就是你把饭全部拿出来先，然后呢，你要倒那个烧茶，然后倒倒下去，倒下去的时候你就放在一边，你就吃这道豆腐 stew 对吗？对。然后它是有点辣吗？你吃到辣了之后呢，这个就当做甜品，解腻的啊，解腻解腻的，对对对。这个是海鲜的，然后另外一个就是午餐肉跟 cheese， 这个也是叫做酸豆腐。酸的意思呢，在韩国只是嫩哦，嫩就是酸豆腐啊，嫩豆腐，试一下。哎，我也不用咬嘞，我一我一我一放进嘴巴就吞下去了。入口即化，对吗？对。Why we are making our sun tofu every single day is that we couldn't find the right texture and taste sun tofu in the market. 
So every single day, our chef coming to the restaurant in the morning to make the Sinto food. We import very premium Korean soybean from Paju, and then we soak into water for 10 hours. And next, we put a soybean with water to tofu making machine, which separate water and soybean milk. Uh, we put soybean milk to the pot and keep boiling for 100 Celsius. Our next step, we prepare a container with a GDL powder and we transfer boiling soybean milk at 100 Celsius to let it cool for eight hours. And when it's hardened, it becomes SBCD's Sun Tofu. Oh,這個是那個花生。對對對。哇,這個是花蟹。花蟹,花蟹,花蟹,花蟹,花蟹。一起喝的时候呢，它就有一点像有层次啊，有点。豆腐的啊，那个豆香味配搭的很好。而且呢，不会说很辣，就是这个是老少咸宜。而且哦，你可以放就很好。今天这道菜也让我有惊喜。这里
，面粉吧。其实那个不是面粉，那个就是,、那个、就是豆腐了。嗯，然后你还有吃到里面有那个大、嗯、大蒜。大葱是吗？嗯，大葱还有那个啊、哦呃，哦，吃饱了吗？吃饱可以吃甜品了，吃不饱不是，这因为这你一直把这个叫甜品，又不是甜品，因为吃完后呢，不，这解解腻是个茶来的，它是用茶泡这个锅巴，啊啊啊，是是有一点锅巴烧焦的那个香味。不知道韩式豆腐跟传统豆腐，它们的制作过程有什么不一样？哇，制作组很好哦！看我们来到工厂做什么？呃，豆腐。学怎么做豆腐啊？你多问我们就有机会多学嘛。对呀。哦，哎，倒了。Hello， 您好。Hello， 您好。我们是三次客的主持人。你好，你好。请问您是？欢迎来到，我是这个工厂的负责人。哦。老板娘，老板娘。你们好，你们好，你们好，你们好。那你现在在做什么？我们这就是用这种，我们做豆腐呢，最主要的要看食材呀，原材料。哦，是黄豆了。啊，黄豆，对对，黄豆，你们可以看一下吗？可以看一下。没有讲到，所以我在想。啊，对不起，对不起啊。哦，这很饱满哦。这个黄豆有什么营养成分？呃，就是高蛋白呀，因为它的特点呢是加拿大的豆呢，第一呢它本身品质就比较好，另外呢它就是高蛋白的，非转基因的。另外呢，我们用的呢，它是一种叫粘包的系列哈，它做出来的成品呢，比同样的蛋白的，它会更香，更有弹性。听你这么介绍啊，你对黄豆的认识真的是很丰富。呃，请问你为什么会从事制作豆腐的行业？啊，其实是一个很偶然的机会，朋友介绍。当时想呢，当经济危机来的时候呢，反正也是人都没有钱嘛，也是吃豆腐，也挺营养。<笑>然后呢，如果是每个人都有钱了，都挺富裕了，也是想吃豆腐，因为它又美味又健康啊，营养又好。而且呢，豆腐呢是我们传统的食品，是。然后呢，它是老少皆宜，市场很大，市场很大。对对对。哎，那你们这包三十公斤的黄豆可以制作多少公斤的豆腐？这个呢，要根据我们的。工艺和它的那个制作方法，我们这边呢，这一包黄豆大概三十公斤左右哈，大概大概能出六十公斤啦。哇，方贝呀，的重量方贝，这你选对的这个。但是我们用的人工很多，因为手工啊，也是，所以对对，手工的手工对用的人工很多，但是呢，为了保持这个原来的口味呢。我们到目前为止还是愿意传承下去啊，把这个传统的工艺。OK OK。哎，呃，老板娘，我们可以去看做豆腐的过程吗？可以啊，可以啊。OK， 我们去吧。我等等等着你们过去啊。OK。来，我们进去之前呢，先戴一个帽子哈。OK， 谢谢。哇，卫生，谢谢。卫生，卫生，卫生。OK。来。OK， 好。那我们可以进去了吗？可以，可以，可以。哦，哇，小心 ，OK， 哇，谢谢，谢谢，小心啊，小心，好，小心哈，哇，好，哇，小心，我一进来就闻到豆香味，是很浓很浓的，很香浓的那个豆香味，对，这个就是我们的豆制品的生产车间呐，哦，所以你们的员工现在在做些什么？呃，现在呢，我们就是做不同的豆制品呢，啊，比如呢，我们其实生产豆腐呢，看起来吃的豆腐蛮简单也蛮香，对，其实不容易啊，因为从干豆吧，我们刚才看到的那个美美的干豆啊，对，我们先要泡它，按照新加坡的气候，四到五个小时，泡完了就开始磨浆，哦，磨呢大概十多分钟就磨完了，十多分钟磨一波，然后就去到我们的分离。分离呢，就把那个豆渣和豆浆分离出来。分离完了之后呢，因为我们有不同的产品，有那个我们传统的卤水大豆腐，也有传统的那个豆皮，也有呢其他的五香豆干呢、素鸡呢，我们根据不同的管输送。当然了，在煮浆之后，煮完了浆之后，就输送到做不同的产品。所以这些是用豆浆来制作的，对吗？对，因为它的豆浆。
的浓度不同。啊，我们制作不同的产品，因为我们这边呢是冷水的冷浆分离的工艺，也就是冷浆跟热浆的区别呢。冷浆呢，它会也是它的产量不高。但是呢，它会保留原来食材的豆香味儿，所以你会感觉到我们的豆制品一进来就会很香，是因为我们冷浆分离。那那个豆渣呢，是用来做什么？豆渣呢，我们是有很多的用处，但是呢，这边呢，是不是很吵也很热呀？要不要我们？你们已经看到了我们的制作过程，要不要我们去其他的地方稍微凉快一点？好，可以可以，好的好的好的，好来，这边。这边是不是有点凉快啊？是舒服多了，是舒服多了。所有的我们的工人很不容易，很热呀。对呀，好，这边舒服多了。我们在这边讲。所以豆渣的用途是什么？所以我们剩的豆渣现在来讲是那些做酱油的厂来给我们拿去做酱油，还有养鱼的厂拿去养鱼。哇，那个鱼，他们养完鱼有的时候给我们拿过来又肥又美又好吃啊。所以那个豆渣是用来喂鱼啊，对，用来喂鱼。可是以前我们的这个乡村的时候，拿来喂猪嘞。啊，应该是可以了。新加坡可能是找不到猪吧。对，现在就是要我们要利用起来嘛。不，老板娘，你很有经验，也很专业。我一个问题要问你，我相信很多观众也想知道的，就是为什么这些豆腐比较容易有酸性、酸味？就是有时候我们去菜市场买一些豆豆豆腐回来，一下子就酸。因为这是它的天性，豆制品呢很容易坏的，所以我们在制作过程和保养过程以及在运输过程都非常非常的小心。哦，哈哈，哇，真香！老板娘，我闻到一个很香的豆香味嘞。哎哎，这不是豆皮吗？对、啊、是的，是的。为什么要晾在这里？这就是我们做出来的豆皮，因为是热热的嘛。啊，我们要给它冷却，降温。啊，降温，让、哦、它变成了正常的温度。为什么？为什么要让它降温呢？因为你不降温它会坏呀、啊。它、啊、会坏掉,、哦掉。它会坏掉，一定要变成正常的温度，让它冷却了之后，你买回去放在冰箱的冷藏。会比较比较耐呀、啊，所以也就是说，这个其实可以用来煮了啦。就是因为通常我们吃麻辣香锅也是会吃到这些，对吗？对的，对的，啊、麻辣香锅啊，火锅啊，还有我们可以凉拌呐、啊，可以炒菜呀、啊，都可以的。哦 ，OK OK OK。然后呢，另外呢，你看到这边呢，因为我们是用传统的工艺来做嘛，所以呢，豆皮可能是用这个那个冷气啊、电风扇吹的，会有点发黄啊，还有点变硬。为什么变硬呢？它的水分会蒸发嘛。但是我们买的时候会比较划算的，因为我们一公斤要多一点嘛。然后呢，也不用担心变硬的问题、发黄的问题。回家呢，用那个热水，或者是蒸一下，或者是煮一下，又变回原来的味道，都口感都不会影响的。哦，我记得了，这个是我妈妈拿来煮麻油鸡的。哇，哇，真的吃到很好吃。啊，真的不错，真的不错，真的不错。那我们真的是谢谢你今天让我们了解整个这个。豆腐的制作过程啊，也学到很多啊。对对对,对，也谢谢你们的到来。好，再会再会。谢谢谢谢。这里真的很冷啊，我们就先先走了。好,好，谢谢你，谢谢你，咱们走走走。谢谢。我没想到那个豆腐制作过程是这样的。对呀、啊，片片皆辛苦、啊。对，而且让我知道，真的哇，豆腐原来这么有营养。说到豆腐的营养啊，我知道豆腐它能降火，不只是降火，还有我跟你讲，还有高蛋白质，是吃素的人呃的首选的食物。哦，可是我是有听我妈妈说了，她说豆腐不能呃储存太久了，就是你买了之后呢，就要直接煮直接吃完，因为过了一两天哦，就会开始。酸酸是不是？其实是有办法的，先找一个容器，然后放一点这个室温的食用水，放一点盐，然后再把这个买回来没有中过包装的放在里面啊，然后再加水，加加加到它的水位盖过那个豆腐。然后再把它盖住，放在冰箱可以耐一个礼拜，应该是可以了。我本身很爱吃豆腐，吃豆腐，所以我是臭的，我也喜欢。臭豆腐哦，臭豆腐就是拿那个豆腐在外面让它两三天，让它酸臭。那种臭不一样的，他们是有有办法去腌腌它，变成它有一点水很浊浊的、黑黑的。他们以前骗我，他说是马尿，不是马尿，马尿，对，那个味道也像马尿的味道，但是不是马尿，它是这泡在里。里面
一段时间。我没有吃过臭豆腐，可是我走过，然后我就闻到，哦、就真的臭，很臭、哦。你这这样闻的是臭，但是你吃的时候特别香，就好像吃榴莲，你不喜欢榴莲的人，你闻到的话，哇，吓到要死，跑跑掉。我自己没吃过臭豆腐，但是我听你们说啊，我不敢吃。这有点怕、啊。对对对。因为我跟你讲，你要尝试，什么都有第一步的。啊、OK。所以接下来就最后一道了嘛，有可能是臭豆腐，不然你来开了，我们来看一下是什么。准备先。哎哎，熊猫，哎呦，跟臭豆腐有点像，对吗？黑白白，黑白白的臭豆腐就是这样的。哦哦哦。这个熊猫还是猫熊？臭吗？啊、你你是你，他只闻到的屁股干什么？他闻屁股干什么？没有了，这样看，我跟你讲，他是吃竹的嘞，跟我们的豆又没有关系的。竹竹豆腐，竹豆，就这一道。有可能他的豆腐就是在竹里头做出来的，然后那个豆腐出来就是……没有，不可能，那个叫竹生，那个没有跟没有关系，跟熊猫有关系。熊啊，熊，熊猫，我跟你讲。四川，我是有在想，四川也是豆腐，这个就是跟豆腐，呃，这个熊猫是来自哪个国家的？然后那个国家呢有出名什么豆腐？麻婆豆腐。呃，你知道他们他们吃的是白木对吗？他们有吃熟个甜的吗？啊，甘蔗，他他们有吃甘蔗的吗？有可能吃个甜品哦。甜品啊，可是那跟这个也是没有关系啊。对呀，我要怎么想哦？这个哇，今天的今天的题目还蛮难的嘞。可以吗？这里是。哇。哦。好。好，来来来，我把门关上。对呀。很特别哦，很特别嘞！哇一，一眼望过去，很多球嘞。哇，跟我们猜的那个食物啊，真的好像很不搭嘎嘞。为什么有这么龙的？这里的照片哦，这些你看，它有那个龙，还有还有龙。哎，所以这个地方给我的感觉好像是……我我觉得又不像是中中餐，又不像是。又有一点像日本的，现代的,、哦、现代的日本啊！哦，你是说跟年代？对，所以跟年代有混合在一起。所以如果来这边吃麻婆豆腐，对，好像不太对啊、哦。有可能就是一一种现代的麻婆豆腐，但是可以肯定的，有桌有椅子，我们就坐下来了，应该是这样。所以我们应该找哪里嘞 ？OK 啊，呃，所以我们应该找这边又没有人嘞。哦，我懂了。哪里？又是有暗门啊！哇，你又是有暗门啊！哇，又是有暗门啊！哇，哎，你很厉害嘞！而且也没有，我跟你讲。我跟你讲，哎，哎，我跟你讲，你有有内幕消息，我不是懂了，我是突然想到，我真的是。哎，等等等，等等一下，等一下，等一下，你这是给谁做的？这边也是顾客，也是顾客做的，可是我觉得里头应该有。里面有密室，我没有进去过了。OK， 好 ，OK， 来来来，不要不要我不要我不要。OK， 我来我来我来我来我来我来。OK， 你最后啊，你帮我布置那个门了。OK， 你站在我们中间。会吓人的，会吓人的。什么来的？可是我觉得哇，很特别哦，我没有进来过哎。我我不想，等一下他会懂了，一定会懂了。你看，一定会懂。我们的镜头可以看一下这个吗 ？Hello， 那个你看。也有会馆，会馆武当派，哇，武当派是公会，哇，哇，别有洞天，哇，哇，哇，密室龙堂，哎，这个好像跟哇功夫有关系，对对对对对。龙潭有没有虎穴？哎，我跟你讲，是好像一个密室嘞，对、啊，有一点像帮派，他们在这里用餐开会议事的地方嘞。哦，这里真的很特别，跟外面很不一样。对呀、啊，你看外面很简单。那边还有，那边还有，你看。哇。嗯，香味破鼻。哇。我跟你讲，这次被我们猜中了，真的是麻婆豆腐，但是是改良版的麻婆豆腐。麻婆豆腐，麻婆豆腐可能吗？哎，可是我有听说过麻婆豆腐的来源。哦，我讲讲一下。可是我忘记了。
是因为是麻婆煮的，因为婆婆啊啊，因为他妈妈的脸有点，他的脸就是有有对对对，然后呢，他是做出来的豆腐很多人喜欢，所以麻婆豆腐的来源是这样的，真的是因为婆婆。适合小孩子吃，适合小孩子，因为通常我们吃麻婆豆腐都是那个豆腐没有拿去炸的嘛， yeah. 所以这个他们特地拿去炸了之后，其实蛮像馒头的，看起来啦，看起来那个颜色，所以你喜欢吗？就是炸的炸过的东西是小孩子喜欢的，哦、比较香。对，呃，我比较喜欢吃炸的东西，比焖的东西、啊。但是它的酱料，你看啊、哦，它的红油不多，你看到吗？哦、对。但是我们的小朋友有告诉过我们制作队伍吗？他可以吃辣的。对。啊。对陈爷爷，我给你一些吧。哇，小孩子不错不错。对呀、啊。家教好，谢谢。哇。这个是给哥哥的还是给你的？他拿下面中间那个沾到直接吃的。可以帮我淋一些。弄一点灵芝，对。Thank you。Yeah. 哦，我那个麻辣的香气哦，嗯，虽然它的红油不多，只是一点点微辣，嗯，但是呢，它那个花椒跟这个啊那个红油的味道香味都有，而且你们发现这个炸的哈、哦、上面还是脆的，你看这就是我要求要的，这里白豆白豆腐，对对对,对，哇。我们喜欢这个，因为外面是脆脆的嘛，嗯，然后里头是软软的，你咬下去的时候搭配上这个汁，然后有点辣，哇，那个豆腐的香味也是。但但是有一个东西我要讲的，对吗？可以啊。虽然我拿最下面的，他们说是炸的，对吗？嗯、也不会说呃 s o g y s o g y 的。你看，对，它是有点脆啊、哦。对。所以我就讲咯，虽然是它有那些汁影响到，但是它还是脆的。嗯、还有呢，他们的麻辣不是说很麻？对喽、嗯，对呀、啊，这、嗯啊、是适合小孩子。但是你有看到那一圈的麻辣，所以这个是改良式的。对啊，为了你。Modified version。可以来。OK， 吃多一个吧。很多。嗯，我们继续吃。那肉碎难做了。那肉碎也是小孩子喜欢的、啊。我们用水豆腐做这个麻婆豆腐，是因为水豆腐比较润、比较滑。我们的脆椒粉是用面粉、生粉、煎米粉，还有我们自己调制的一个秘方来做的脆椒粉。然后我们发起来呢，口感更加好、更加润、更加香。我们炸的时候也是要注意火候，不然的话，它的豆腐会炸到出水，不会外面脆，里面软。辣度是可以调整的，看客人要求的是中辣、小辣还是大辣，因为客人也是会有带小朋友也来吃，我也想小朋友也是可以吃到麻婆豆腐。我又有一个额外的要求，我配饭哦，配饭，哇，我觉得配饭是最好的，因为那个汁哦，你淋在那，淋在那个饭上哦。饭来了，哎，只有我一个人，我读后不好意思哦。哇，灵，嗯，来，来来，这些灵子，灵子，这个肉碎的汁哦、嗯，真的很下饭，太吸引人了。我觉得对吗？配饭真的是很好吃的，你越吃哦，你这个越越好吃。当然啦，对呀、啊，这是四川的名菜嘞，而且今天是为你特别改良式的，我觉得很特别，因为通常如果我们吃麻辣香锅，有那个麻辣的味道，可是我们很少会配。炸的食物一起吃，嗯，对吗？麻辣香锅就是炒的嘛，然后很少就是我们用就是炸的食物来配麻辣的那个汁，所以这一次吃的时候真的是很特别。一方面也是啦，现在我们慢慢的接受比较辣，比较麻，但是现在我觉得，哎，麻起来是蛮过瘾的。哦、啊，所以我今天吃的这个就觉得刚刚好适合我的口味，不会太麻，也不会太辣。哎，但是这个我没吃过。你没吃过？没吃过。你就种改良式的。对呀、啊。还是说没有？很特别。吃过这个麻婆豆腐。对
我有吃过，以前，但是不是这样的。现在我吃过杂货的哈，真的很香。我记得对吗？我看过一个视频，这个视频煮的麻婆豆腐跟这个很不一样。我视频的麻婆豆腐对吗？是他们打碎那个麻婆豆腐。哦，也有，打碎，对，也有也有，对。可是他们就是没有拿去炸，对吧？<笑>对呀、啊。啊，因为我们通常我们讲的嘛，麻婆豆腐都是不会拿去炸。对，所以这个真的给我一个很大的惊喜。而且呢。以前的这个麻辣味太重，所以我不是很喜欢。就是今天这个哈，因为这个是给小孩子的，他们这样的，就制出来的，我觉得对我刚刚好。你为什么没有吃过麻婆豆腐？哎呀，我不懂嘞。你爸爸没有煮给你啊？我不懂。你回家问你爸爸啦，为什么他没有煮给你麻婆豆腐？他不 specialize in Chinese cuisine。哈哈哈哈哈！难怪啦，可能是因为你爸爸是民，你爸爸是民厨嘛，他煮的菜都很多，然后年纪还小嘛，所以可以吃的东西还没有吃到麻婆豆腐。对，对吗？另外一个原因是我妈妈是很不喜欢吃麻辣哦，所以爸爸也没有煮，因为妈妈闻到那个麻辣的味道，对吗？像土家，对，要土家。其实今天这道菜哦。是为你而炸的，因为我们知道你喜欢吃炸的食物哦，所以我们就特地把这个麻婆豆腐的豆腐这样们拿去炸。哇，我这种特别，我这样挖而已啊。谢谢啊。可是你不会觉得我们在这里用餐很特别，因为你看那个灯哦，把这个整个气氛弄到好像很神秘、很神秘啊。对呀。所以我们今天是三大门派在这里，谈是意事啊。吃完了之后，我们就谈这个地盘到底是谁的。对。啊，对呀。我就是少林，那个，我是少林，<笑>你是少林，你呢？你是谁？我是武当，你呢？他是太极派的，昆仑，昆仑派，昆仑派，所以昆仑派的另外一派也是昆贝的，对。OK， 我们今天吃了三道用豆腐来制作的菜肴，对吗？对。第一道就是传统的金田豆腐啊，第二道就是年轻人比较喜欢的韩式嫩豆腐锅，<笑>然后第三道就是为了小朋友而做的改良版的麻婆豆腐。没错，就让你先讲<笑>来哪一道给你最大的惊喜？那道给我最多惊喜的就是那个。梅普豆腐，梅普豆腐，梅普，哎、欸，梅普，我们今天吃到梅普，马普，马普，马普，马普，马普 ，OK， 看，看，看，哦，自己喊看了、啊、，OK，、oh, okay, 再来一次。哦、oh, ，我觉得今天给我最多惊喜的就是那个麻婆豆腐，为什么呢？我会选这个麻婆豆腐，因为第二道菜我有看过，但是没有吃过。第三道菜对吗？我有我没有吃过，也没有看过，所以呢，给我一个很大的惊喜。你为什么会觉得它给你一个很大的惊喜？我觉得那个豆腐配那个肉汁酱，会说很软绵绵，那个皮还会脆的。但是那个肉汁酱对吗？不是很辣，适合我们吃。对了，那书生大哥呢？今天我很有惊喜啊、oh. 呃，尤其是这个韩式的这个豆腐锅啊、oh. 呃，还有这个麻婆豆腐。对、oh. ，因为我用他们的汤汁来拌饭啊， oh. 哇，真的让我印象深刻。我用四个字来形容 ：OK， 吃，夹，留，香。哇，太好 ！OK， 因为我是觉得这两道我非常喜欢，可是如果要我选一道的话，我会选第二道，就是那个韩式嫩豆腐锅。哦，因为我觉得午餐肉加卤肉的嫩豆腐锅配饭吃，咸度就刚刚好。其实我觉得这个豆腐煎饼呢很特别，因为我没有吃过用豆腐来做的煎饼，而且呢还有那么多馅料在里头，吃起来真的很过瘾，非常好。而且它里面的料哇，真的是煮的刚刚好。而且我觉得这个这个菜肴哦，这个韩式嫩豆腐锅，如果我介绍给我朋友吃，他们应该会很喜欢，因为真的很适合我们年轻人的口味。对，其实今天这三道，只要有豆腐的我就喜欢，尤其是。白色豆腐，白色豆腐，<笑>我今天也发现到你是很喜欢它的原味，对吗？对对。对，那我们就期待一下啦。下个星期我们会去吃什么 ？OK， 那我们三吃客，下星期见。<笑>